こんにちは、柴崎です。今日はこの筆で書きますよ。まず、ちょっと濡らしますね。はい。さあ、塗り始めました。流れますね。ほらほら。ねえ。うーん。水彩描いててよかったな。ねえ、ほら。お水がどんどん絵の具を流してくれますね。ああ、ちょっと優しい色でスタートを切ってますよ。今日はどんな絵ができるのかなちょっとね、お水さんね、このお水さんに聞いてみようね。どんな絵でしょうかはい。こっちはこんな色かなね、ちょっと暗い色も足してみようねさっさっさっさーっとね塗っていきましょうほらねでは次はここにねこんな色ですさあまたまた今日ね何を書いてるか当ててくださいね。もう分かった。ええー、早いなあ。本当に分かったほら、黄色や赤。そして、ここはね、暗いブルーですよ。ほら、形書い,書いてますね。今度こそ本当に分かった早いねでも、ねえ、まだ 70% のあなたはわかんないね。じゃあ、ゆっくりね、見ていきましょう。ほら。今度は少し紙を乾かして、こっちを書いてますよ。ほら。ねシュッシュッシュッと、形になりましたね。ここで分かったかな引っかきます。ねはい。ちょっとカリカリカリっと引っかいてます。うん。ほら。なんだか明るい形が見えてきたね。そうそうそう。それですよ。ね、でここねこんな風ですほらうん分かってもらえたねほらほらほらこうなっていてこっちにもう一つ同じような形を書くかな。ねえ。この平筆のね、広いとことか、この引っかきの面でね、こうやって書き込んでいきます。ねえ。さあ。これでどうだろう見てくれている 70% くらいのあなたに何書いてるか分かったかなそう。おうちですね。でもね、柴崎はね、今日この絵はね、もうちょっとね、この先のことも書こうかなと思ってます。ではね、またまた謎謎ですよ。このお家を使って、柴崎はこの先何を書こうとしてるんだろうね。またまた当ててね。さあ、こんな形だよね。楽しいね。
ほら、こうやって。ねえ、ちょっとくすんだ色とか、鮮やかな黄色い緑が重なってきますよ。ねパッパッ、絵の具、飛び散りました。今日もね、お水さんがね、もう水が喜んで絵の具を広げてくれてます。さあ、だんだん書き進んできましたよ。こうだね。この段階で、千葉崎はあんまりものを考えてません。もうね、雰囲気で書いてます。でもね、これはね、今から描く大切な絵のヒントですよ。今から柴崎はね、季節を描こうと思っています。こうだね。さあ、ここで、この道具の登場です。メラニンスポンジですね。ここら辺に、このメラニンスポンジで季節を描こうと思いますよ。ちょっと小さく切るねこれを水で濡らしてますさあ行ってみようさあこのメラニスポンジが今日のこの風景の季節を描いてくれてますねなんだろうねそうそうそれですよそれを柴崎は今書いてるんですね。ほら、見えてきたでしょう。そう。ね。みんなが大好きな、待ち焦がれてるこの季節ですよ。さあ、見えてきたぞ。ね。どんどん季節がね。そばに寄ってきますよ。たんたんたんたん。またお水を加えて。ねえ。パッパッパッパッ。と、絵の具も飛ばしてます。はい。ねえ。桜の木でしたね。枝や幹を描いて。ほら、ちょっとお花を足して。はい、季節。春が来ましたよ。ね。はあ、桜が咲きました。はい。これで出来上がりです。はい。書き上がりましたよ。ねえ。桜の絵ですね。もう、桜が嫌いな人はいないね。ましてや、絵に描くんなら桜を描いてみたいな、と、あなたも思ってるでしょでも桜はなかなか難しいんだよね。明るい花だから。うん。そこで柴崎の提案は、ね、これ。ね、これを使って描いてみようよ。っていうことでしたよ。さあ、楽しんでね、あなたもぜひやってみてください。できるから。はい。さあ、あ今回もね、長い時間。最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違うテーマであなたとお会いしたいと思います。それまでどうかお元気でね。はい、どうもありがとう。